Hey guys, welcome back dito sa My Art Life. So for today, meron akong isi-share sa inyo na galing sa isa sa mga viewers natin. Her name is Alicia and uh, I think mga 9 years old na siya and she gave me this letter. So sabay-sabay natin siyang basahin mamaya but before that, meron lang akong special announcement sa inyo. So recently, merong art brand na kinontak ako and they're inviting me na mag-art demo for them. Pag natuloy ito, it's going to be uh, sa art fest ng SM Mega Mall sa may fashion hall. At kung sakaling matuloy at nandun din kayo on the day ng art fest, huwag kayo may hiya, just approach me, say hi, and uh, selfie tayo. Tapos isa shout out kayo on the next video. So make sure na nakasubscribe kayo at nakaklik yung bell para pag nag-post ako on the next video, mananotify kayo. Malay nyo ba kay next video na yung announcement kung kailan yung, yung day and time or kung makakasama nga ba ako sa mga mag art demo. Pero hopefully, syempre, sana makasama tayo dyan. Alright, so continue na tayo and tingnan natin yung sulat ni Alicia. Okay, ito uh, na. Tingnan natin yung letter ni Alicia. So, ang sabi niya dito, Dear Tito Jimmy, I love your artwork. I'm so happy for you that you got a good talent and I subscribe to you. I'm your number one fan. You're my idol at painting. On the back, I drew something and I hope you like it. At ito nga sa likod, nag-drawing siya ng Keropi. Uh, kung hindi nyo kilala si Kiropi, uh, isa to sa mga Sanrio characters na sikat ng mga bandang 1990s. So, dahil dyan, um, tuturuan ko kayo kung paano mag-drawing ng Kiropi. At, um, ito, simulan natin sa basic shapes. Um, papakita ko muna sa inyo yung mga kailangan yung shapes na para mabuo si Kiropi. Alright, so first, kailangan natin ng circle. Tapos, yung uh, trapezoid. Ito yung parang rectangle na tagilid yung gilid. Kailangan din natin ng tulip shape and oval. So, yung circle will be for the eyes, yung trapezoid for the body, yung tulip for the hand and feet, and yung oval pa para sa face. Okay, so ngayon alam nyo na yung mga shapes na kailangan natin para kay Kiropi. Uh, ito, nag-start ako with the sketch. And uh, tingnan nyo akong masaspatan nyo yung mga shapes na ginawa natin kanina. And uh, also, i-ink ko na rin siya. Yung ginamit ko dito is just a regular na uh, permanent marker. Kasi yung gagamitin natin, as you can see, um, gagamitin natin is watercolors. So kapag ka hindi permanent marker yung ginamit, uh, most likely mawawash away or magbablot siya kapag nabasa. So, it's best for you to use uh, any permanent marker. Uh, that would work. Kung uh, mapapansin nyo rin dito sa illustration na ginawa ko, uh, bukod kay Kiropi, meron pa akong dalawang characters na sinama. So, basically, pag alam nyo yung mga shapes na kailangan nyo, uh, pwede na rin kayong gumawa ng iba pang mga characters. Kung mapapansin nyo, um, pare-pareho lang naman yung shapes na ginamit ko sa kanila. Pinag-iba-iba ko lang ng uh, damit, nilagyan ko ng kilay, ng pilik mata. So basically, you just play around with the features, tas makagawa na kayo ng iba pang characters. Sana itry nyo rin tong uh, simple drawing na to. Uh, total, it's just basic shapes. Tapos yung kulay niya, wala na naman masyadong kailangan. Uh, flat color lang, solid colors. Pagkatapos pag na-try nyo na, uh, let me know kung ano yung kinalabasan ng drawing nyo. Uh, Mag-leave lang kayo ng comment sa baba or uh, tag nyo ko through social media. So, ina-add ko na lang yung mga finishing touches and basically tapos na tayo sa artwork natin for today. Okay, so ito na yung final artwork natin. And guys, thank you so much for hanging out with me today. Uh, sobrang appreciated ko yung comments and questions nyo and hopefully matuloy yung pag-art demo ko sa art fest para magkita-kita tayo doon and as always, don't forget to like the video kung nagustuhan yung video natin for today and subscribe so I'll see you again on our next project bye for now